எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சண்டே விலாக் பார்க்க போகிறோம் நான் எழுந்து ரெடி ஆகிட்டேன் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் நம்ம வீட்டு இளவரசிங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு எழுந்திருக்கல இதோட ரெண்டு மூணு வாட்டி கூப்பிட்டாச்சு நீங்கள் வந்து கூப்பிடுங்க உங்களோட போய் எழுப்புறேன் எப்படி எழுந்துக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாந்தினி எழுப்பலாம் வாங்க சாந்து சாந்து ஏந்திரு ஊன்னு சொல்லின்னு இருக்கேன் இதோட ஃபோர்த்து டைம் நான் உன்னை கூப்பிட்றேன் இதுதான் லாஸ்ட் இனிமேல் நான் கூப்பிடவே மாட்டேன் எத்தனை ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு ஏந்திரடி பாப்பிற நான் வந்து எழுப்பவே மாட்டேன் இங்கே பாருங்க இவளை எழுப்பிட்டோம் இதோட நான் ஃபோர்த்து டைம் முடிச்சு ஃபிஃப்த்து டைம் எழுப்பியாச்சு இவ இப்படி இருக்கா அடுத்தவை என்ன பண்ணுறான்னு போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்ப பிரியா இப்ப நம்ம பிரியாவை எழுப்புறதுக்கு முன்னாடி பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்காரு அவர் தான் எங்க ஜுஜுலுப்பா என் பேர பிரியாவை சத்தமா எழுப்பலாமோ என்னமோ இவனை சத்தமா எழுப்பிட்டா அவ்வளோதான் எங்க ஷூட்டிங் கெட்டு போயிடும் இப்ப பிரியாவை எழுப்பலாம் நம்ம எப்படி தூங்குறாரு பாருங்க பையனுக்கு போட்டியா அம்மாவும் தூங்குறா பிரியா 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 எழுந்துரு இத்தனை எல்லாரும் டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு போர்வைக்குள்ளேருந்தே கையா காட்டுறீங்க எழுந்துரு பிரியா ப்ளீஸ் எழுந்துரு பிரியா அப்புறம் நீ தான் டென்ஷன் ஆயிடுவ குழந்தை எழுந்துருவான் நான் எழுந்து கொயந்து வேறு இப்படி நெளிஞ்சு கொஞ்சம் முழிப்பு வரும்போது எழுந்துன்று ஏன்னா நான் திரும்ப திரும்ப வந்து எழுப்ப மாட்டேன் குழந்தை எழுந்துருவான் எழுந்துக்கோ வேலையை பார்த்துட்டோம் நம்ம வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சிட்டோம் இதுக்கு மேலே ஆண்டை வந்தால் இவங்களை எழுப்பணும் நம்ம பார்க்கலாம் ஹாய் வெல்கம் டு இன் லாஸ்ட் கிச்சன் வெல்கம் டு சண்டேஸ் பிளாக் பஸ்டர் பார்த்தீங்களா ஃப்ளோவை எழுப்புறதுக்குள்ளே எப்படி பட்டோம் ஆனால் நம்ம பசங்கக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா எழுப்புகிற வரைக்கும் தான் கஷ்டம் எழுந்துட்டா அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே செம்ம ஸ்பீடாக கிளம்பி ரெடியாகி வந்துடுவாங்க தேங்க் யூ ஃபார் த காம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தல இன்னும் பில்டப் ஜாஸ்தியாக பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ பில்டப் வேற இவங்களுக்கு பில்டப் இல்லை உண்மையான விஷயம் அதுதான் எழுப்புகிற வரைக்கும் தான் ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் தான் இந்த பசங்களுக்கு சின்ன பசங்க தானே அதனால் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வேலையில் சுறுசுறுப்பாகிடுவாங்க அது உண்மையான விஷயந்தான் நாங்கள் லேட்டாக வந்தாலும் நாங்கள் மூணு பேர் மேட்சிங்காக வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கல்ல ஸோ நம்ம இப்போ குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன இன்க்ரீடியண்ட் எடுத்துருக்கோன்னா அரிசி மாவு ஸோ அரிசி மாவில் வந்து நான் வந்து நேச்சோஸ் பண்ணி காட்டுறேன் நேச்சோஸும் அது கூட ஒரு சால்சா அதுக்கப்புறம் ஒரு சீஸி டிப் அது பண்ணி காட்டுறேன் அப்புறம் அம்மா வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான உப்புமா இது வந்து இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது பச்சைமா பொடி உப்புமா புளி உப்புமா புளிமா அப்படின்னு வாங்க நாங்களும் இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரைடு உப்புமா அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து வெஜிடபிள் கொழக்கட்டை ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி மூணு பேர் பண்ண போகிற ரெசிபீஸ் ஸோ நம்ம குக்கிங் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க போதா நம்ம இப்ப வந்து குவிக்கா ஒரு நேச்சுரல்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்துறேன் அந்த தண்ணியில கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி போடுறேன் ஒரு பிஞ்ச் தான் அப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் காரப்பொடி குட்டியாக ஒரு டீஸ்பூனில் சால்ட் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு கப் அரிசி மாவு அதை வந்து கட்டி தட்டாமல் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நம்ம 
என்ன பண்ண போறோன்னா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா உருண்டையா பெசஞ்சுக்கணும் இந்த அரிசி மாவோட பச்சை வாசனை போகணுன்றதுக்காக தண்ணியை இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டு நான் ஜஸ்ட் கலரிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா வெந்நீர் வெந்நீர் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மாவாக பெசஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஸோ இந்த அரிசி மாவை ஆரட்டும் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நேச்சோஸ் பண்ணிவிடுவோம் அந்த நேச்சோஸ் மேலே ஒரு சால்சா போடணும் அந்த சால்சா எப்படி பண்ணுறது நான் காட்டுறேன் பெரிய வெங்காயம் நல்ல பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் இதில் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் புரிஞ்சிக்கலாம் அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் போட போகிறோம் போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மேலே போடுற சால்சா ரெடி இப்போ இதை நல்லா ஆறி எடுத்து ஆறினதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இதை வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பெசஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவை நல்லா பெசஞ்சிட்டோம் இங்கே வந்து ஒரு டிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் உள்ளேருந்து வேறு ஒரு ஸ்மெல் வருது கிச்சன்லேருந்து சாந்தோ நீ என்ன பண்ணின்னு இருக்கேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம எப்பவுமே நம்ம சமைக்கிறது தான் நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடுவோம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆனதுனால நாங்கள் வேறு ஒன்று ஸ்பெஷலாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுவோம் என்னன்னா கார்லிக் மேகி பண்ணிட்டு இருக்கேன் கார்லிக் மேகியாங்க்யூ ஸோ வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெசிபி வேணும்னு வச்சுக்கோங்களா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்படியே நிறைய லவ்வோட உங்களுக்கு அந்த டிஷ் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் அதுக்குள்ளே இது எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு பாருங்க நான் உள்ளே போய் மேகி ரெடி பண்ணுறேன் பாய் பாய் இரு இரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இன்னைக்கு சப்பாத்தி இடுற கல் எடுத்துக்கோங்க குட்டி பால்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு இடுற மாதிரி இட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அரிசி மாவு மேலே தடை வைக்கிறேன் இது வந்து அரிசி மாவுன்றதுனால கார்னர்ஸ்லாம் இப்படி தான் வரும் அதுக்காக நீங்கள் எதுவும் கவலைப்பட்டுக்க வேணாம் நம்ம சிப்ஸு வந்து நடுவுலேருந்து ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கல் ட்ரையாங்கலாக தான் பண்ண போகிறோம் ஓரம்லாம் அன்ஷேப்பாக வந்திருக்கு எங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்திருக்கோ அங்கே இந்த மாதிரி நான் இப்படி கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கட் பண்ணதெல்லாம் அடுத்ததாக நம்ம மாவு பெசஞ்சு இடும் போது அதோட இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம ட்ரையாங்கலாக இப்படி கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம இதை ட்ரையாங்கலாக கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது நல்லா வேகணும் அதனால் இப்படி குத்தி விட்டுக்கலாம் எல்லா சைடும் குத்துனதுக்கப்புறமா நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை இது நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நேச்சோஸ் நல்லா கிறிஸ்பாக பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இதுக்கு மேலே போடுற சால்சாவும் ரெடி இப்போது இதுக்கும் மேலே நம்ம சீஸி டிப் போட போகிறோம் அந்த சீஸ் டிப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் வாங்க இப்போது ஒரு பேனில் நான் பட்டர் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக பட்டர் பட்டர் மெல்ட் ஆனோடனே ஒரு டீ டூ டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் மைதா மைதா மாவு இது போட்டு நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பட்டர் அண்ட் மைதா மாவு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கப் ஆஃப் மில்க் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு நல்லா கெட்டியானதுக்கப்புறம் சீஸ் போட்டுக்கிறேன் சீஸ் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம சீஸ் டிப் ரெடி இதில் லேஸாக சால்ட் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் எங்கிட்ட ஆரிகேனோ இருக்குது அதனால் நான் ஆரிகேனோவும் மேலே போட்டுக்கிறேன் ஆரிகேனோ இல்லாதவங்க ப்ளெயினாக நம்ம சீஸ் டிப் பண்ணால் கூட ஓகே தான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் இப்போ இந்த நேச்சுரல்ஸ் மேலே சீசனிங் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒயிட் சாஸ் ஊற்றுறேன் இப்போ இது மேலே நம்மளோட சால்சாவை போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கிறிஸ்பியான யம்மியான நேச்சோஸ் ரெடி இந்த மாதிரியான ஒரு நேச்சோஸை ஒரு நல்ல ஏசி ரூமில் உட்காந்து ஒரு செம்மையான படத்தை போட்டு இந்த நேச்சோஸை டிப்போட வச்சு சாப்பிடும் போது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் பாப்பாப்பா வேறு லெவல் இது
சொல்லும் போதே அப்படி இருக்கே நாங்க இப்ப சாப்பிட்டு பார்த்தா அனுபவிக்கும் போது ஆசையா வாயில போட்டுருவா கண்டிப்பா <laughs> <laughs> மஞ்சப்பொடி இதுக்கு வந்து நம்ம புளி தான் வேணும் புளி தண்ணி தான் விடணும் இதை மாவு பெசையறதுக்கு அதுக்காக நான் வந்து புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இந்த அளவு புளி ஒரு ஒன்றரை கப் மாவு எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஒரு இந்த அளவு புளியை வச்சுருக்கேன் புளியை கரைச்சி தண்ணியாக வச்சுருக்கேன் இங்கே புளி தண்ணி ஃபஸ்ட் இயர் நிறையா தண்ணியை ஊற்றி கரைக்காமல் கொஞ்சம் புளி தண்ணியை கரைச்சி வச்சுட்டு தேவையான நம்ம மாவில் ஊற்றி பெசஞ்சுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இந்த அளவு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு இலிப் சட்டியில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட தான் தேவைப்படும் அப்புறம் கடுகு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் புளித்தம் பருப்பு ஒரு ஆறு மிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் பெருங்காயம் கருவேப்பில இப்போ இந்த மாவை இந்த இதில் போட்டுடணும் இப்போ நம்ம போட்டோடனே எண்ணெய் எவ்வளோ நிறைய இருந்த மாதிரி இருந்ததில்ல அரிசி மாவுங்கிறதுனால அப்படியே அந்த எண்ணெய் எல்லாம் இழுத்துன்ட்டு இப்படி உதிரும் உப்புமா நம்ம இப்படி பண்ணி பண்ணி இதை அப்படி கலரிண்டே இருக்கணும் அடுப்பில் வச்சு சிம்மில் வச்சு இந்த மிளகாயெல்லாம் கருப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா மிளகாய் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த உப்புமாவோட சாப்பிடும்போது அந்த புளிப்பு உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து அதனால் மிளகாவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கலர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அந்த எண்ணெயில் போட்டுட்டு அது பொரியறதுனால அந்த மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி கைவிடாமல் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்ல உதிர்ந்துருது பாருங்கள் அரிசி மாவு இன்னும் சூப்பராக அது அப்படியே ரோஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் அதை இப்படி கை விடாமல் கலரிட்டு இருக்கணும் இந்த உப்புமாவுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது அப்போ சொன்ன மாதிரியே தான் இதில் இன்னொன்று வந்து உதிரி உப்புமா அப்படின்னு கூட இன்னொரு பேர் இருக்குது இதுக்கு அதனால் இந்த உப்புமாவுக்கு நிறைய பேர் அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு எத்தனை பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் 
நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது புது பேர் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் வச்சுட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அதையும் நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் மெத்துன்னு இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா இருக்காங்க வயசானவங்க அவங்களால ரொம்ப உப்மா நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி எடுத்தால் சாப்பிட முடியாது அதனால் நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஆரி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அரிசி மாவு அப்படின்னாலே கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு அந்த ரஃப்பாக இருக்கிறதுல சர்க்கரை போட்டு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன பசங்கள்லாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க நம்ம பிடிச்சவங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்மளோட இஷ்டம் தான் அது இது வந்து புளியும் மாவும் போட்டு இந்த உப்மா பண்ணுறதுனால இது புளிமா இல்லை புளி உப்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பச்சையாக இருக்கிற அரிசி மாவில் நம்ம பண்ணுறோம் அது பண்ணும்போது இப்படி பொடி பொடியாக வர்றதுனால பச்சை மா பொடி உப்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இது உதிரு உதிராக இருக்கிறனால உதிரி உப்மா இப்போ இது நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி இந்த உப்மாவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறதுனால இதுக்கு நாங்கள் ஃப்ரைடு உப்மா அப்படின்னு வச்சுட்டோம் நாங்கள் இப்போ நமக்கு நல்லா இந்த உப்மா நல்லா ஆகிடுத்து இதில் நம்ம கொஞ்சம் உண்டு பெருங்காயம் போட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே நம்ம பெருங்காயம் போட்டிருக்கோம் இருந்தாலுமே இந்த பெருங்காய பவுடரை வந்து கடைசியில் கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு கலரி ஆஃப் பண்ணோம்னா நல்ல வாசனை நல்லா இருக்கும் அதனால் ஆஃப் பண்ணி சூடாக சாப்பிட்லாம் இந்த மழை பெய்யும் போதெல்லாம் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு ஃப்ரைடு உப்புமா ரெடி சாப்பிட்லாம் சாப்பிடுங்க <laughs> 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 உண்மையாவே ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பர் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கு இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியான உப்புமா ரொம்பவே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்னென்னா வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான ஸ்டீம் பண்ணி ஆவியில் வேக வச்ச ஒரு ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் வெஜிடபிள் கொழக்கட்டை பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் கால் உப்பு போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் அரிசி இட்லி மாவு தோசை மாவு அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அரிசி மாவை நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டோம் ஸோ இலுப்செட்டியை வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்ச மாவு இதில் ஊட்டிடலாம் அடுப்பு வந்து ஃபுல் சிம்பில் தான் இருக்கணும் இல்லைனா இதில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மாவை நல்லா இந்த மாதிரி கலரி எடுத்துகிட்டோம் இதில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் தான் விட்டுருக்கோம் எண்ணெயெல்லாம் விட விட்டதுனால தான் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாமல் நல்லா வருது கட்டியில் எதுவும் தட்டில் இது வந்து ஃபுல் சிம்மில் தான் நம்ம வச்சு கலரணும் இதை ஹையில் வச்சிங்கன்னா கட்டி தட்டிடும் சீக்கிரமாக அதனால் ஃபுல் சிம்மில் வைக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பத்து நிமிஷம் வந்து மாவு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம உள்ளே ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுறதை பார்க்கலாம் ஸோ நான் இலுப் செட்டியில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து குடமிளகா ஒரு குடமிளகா சின்ன சின்னதாக நறுக்கினது போட்டுக்கிறேன் ஒரு வதக்கு வதக்கிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கப் கேபேஜ் போட்டுக்கிறேன் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கேரட் ஒரு கப் துருவினது நான் வெறும் இந்த மூணு காய் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது காயெலாம் வேணும்னா நீங்கள் அது கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு நான் வெறும் மிளகு பொடி தான் போடுறேன் 
இப்போ நம்ம வந்து கோஸோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டோம் ஆஃப் பண்ணி இப்போ இறக்கி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆற வச்ச மாவை வந்து நான் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து மேஜரான பார்ட் வந்து என்னென்னா நம்ம சொப்பு பண்ணணும் குழக்கட்டைக்கு சொப்பு பண்ணுவோம்ல அது பண்ணுறது தான் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து மாவை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தண்ணியில் வந்து அதை நல்லா கலந்து வச்சுட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாவை வந்து நம்ம நல்லா வந்து எண்ணெய் விட்டு சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது கட்டிலாக இருந்தது உருண்டை உருண்டையாக இருந்ததுன்னா இப்போ வந்து அது எல்லாமே சரியாயிடும் அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சால் தான் குழக்கட்டை வந்து விரியாமல் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம மாவை நல்லா வந்து சாஃப்டாக பிசைஞ்சு வச்சுட்டோம் இப்போ நல்லா அது வந்து ப்ரா பால்ஸ் பால்ஸாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கையில் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இப்போ நம்ம சொப்பு பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கையில் வந்து விரல் எண்ணெய் தொட்டுண்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கார்னர்ஸ்லாம் தின் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி சென்டர்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சொப்பு பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம சொப்பு பார்த்திங்கன்னா அழகாக இப்படி நடு உள்ளம் கையில் வந்து அழகாக சென்டரில் நிற்குது இப்போ இதில் வந்து இந்த சென்டரில் ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி மேலே எக்ஸ்ட்ராஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் எடுத்துடலாம் வெளியில் இதே மாதிரி நம்ம மீதி எல்லா பால்ஸையும் உருட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குழக்கட்டையை வந்து ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்ட்ரீம் இட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு குக்கர் பாத்திரத்தில் வச்சு தண்ணி விட்டு அதில் வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இது இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம நார்மலாக வந்து இட்லி தட்டு இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் அதில் எண்ணெய் தடவி நம்ம வச்சுக்கலாம் இது எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸே போதும் ஏன்னா அதுக்கு மேலே இருந்தால் குழக்கட்டை வந்து விரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஸோ இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம குழக்கட்டையை உள்ளே வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது தான் வைக்கணும் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வாரம் விலாக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் சண்டே பிளாக் பஸ்டர் ரெசிபியோட செம்மையாக வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறோம் அது வரைக்கும் பவாய் சொல்லு